సో హాయ్ గాయస్ మీరందరూ ఎదురు చూస్తున్న ఫైనల్ వీడియో ఇప్పుడు మేము ముందుకు రాబోతుంది సో ఈ అమ్మాయి ఎవరో కాదు ఐ విల్ టెల్ యూ సస్పెన్స్ అబౌట్ హర్ తన నవ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అలాగే తన నడకన్నా చాలా ఇష్టం తన చూపులన్నా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఈ అమ్మాయి నేర్చుకుంది నా దగ్గరే టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో నేను ప్రతి సినిమాకి మనం బాంబే నుంచి బెంగళూరు నుంచి ఇలా ప్రతిసారి నార్త్ ఇండియన్ అమ్మాయి అమ్మాయిల్ని తెచ్చుకుని హీరోయిన్గా పెట్టుకుంటున్నారు ఎందుకు తెలుగులో అమ్మాయిలు దొరకట్లేదు అని ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్గా అప్పుడు మేము అందమైన బాములు అనే ఒక షో చేసాం ఈటీవీలో అప్పుడు మేము వెతుకుతున్న టాలెంట్స్లో స్వాతి దీక్షిత్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది టాలెంట్ అప్పుడు మేము వెతుకుతున్న టాలెంట్స్లో ఈ అమ్మాయి ఒక టాలెంట్గా ఎంటర్ అయ్యి ఎన్నో వర్క్షాప్స్ చేసి పదిహేను రోజులు మాతో ఉండి మోడలింగు యాక్టింగు ఇలా ప్రతీది మేక్ ఓవర్ అయ్యి బయటకు వచ్చి జంప్ జిలాని బ్రేకప్ లేడీస్ అండ్ జెంటిల్మెన్ చిత్రాంగ ఇలాంటి చాలా సినిమాలు చేసి స్వయం కృషితో పైకి వచ్చిన అమ్మాయి అండ్ షీ ఈజ్ యానిమల్ లవర్ తనకి విస్కీ అని పెట్ కూడా ఉంది అండ్ ఆల్సో షీ ఈజ్ అ గ్రీన్ టీ లవర్ షీ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ లవర్ ఆఫ్ ట్రావెలింగ్ ఒకరోజు ప్యారిస్లో ఉంటే ఒకరోజు లండన్లో ఉంటుంది ఒకరోజు యుఎస్లో ఉంటుంది ఒకరోజు దుబాయ్లో ఉంటుంది సో షీ లవ్ ట్రావెలింగ్ అలాట్ అనమాట అండ్ తను యోగా కూడా చేయందే ప్రతిరోజు తన కార్యక్రమాలని డే స్టార్ట్ చేయదు షీ నెవర్ స్టార్ట్ హర్ డే విత్ఓడ్ యోగా సో షీ ఈజ్ అ యోగా లవర్ ఆల్సో సో ఎన్ని కలిసిన ఆ అందమైన అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ స్వాతి దీక్షిత్ అండ్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అందమైన బామల ద్వారా ఎంటర్ అయిన ఈ అమ్మాయి ఇప్పుడు టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో బిగ్ బాస్ ద్వారా మీ అందరికీ మళ్ళీ సుపరిచితమైంది ఆ అమ్మాయి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అసలు ఎలా ఉండేది ఏ ఏ షో చేసి మీ అందరికీ పరిచయం అయింది అసలు మీకు అందరికీ పరిచయం అవ్వకముందు ఆ అమ్మాయి మేక్ ఓవర్ అవ్వకముందు ఆ అమ్మాయి లుక్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఎక్కడ లుక్స్ టీవీలో వాచ్ ఇట్ గాయస్ చూసారు కదా సో ఆ అమ్మాయి టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో మేక్ ఓవర్ అవ్వకముందు అలా ఉంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఇలాగా బిగ్ బాస్ ఫోర్కి ఎంటర్ అయింది సో ఆ అమ్మాయికి ఒక విధంగా చెప్పాలంటే అన్యాయం జరిగిందని చెప్పాలి ఎందుకంటే మా సీజన్లో ఎంటర్ అయిన ప్రతి వైల్డ్ కార్డ్కి టూ వీక్స్ ఎక్సెప్షన్ ఇచ్చేవారు బట్ ఈసారి ఐ డోంట్ నో వై వైల్డ్ కార్డ్గా వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన రోజు నెక్స్ట్ డే వైల్డ్ నామినేషన్స్లో పెట్టేస్తున్నారు సో కుమార్ సాయి కూడా అదే ఎదురైంది బట్ హీఈస్ ఎస్కేప్ ఫ్రమ్ ద ఎలిమినేషన్ బట్ స్వాతి దీక్షిత్లో మ్యాటర్లో బట్ స్వాతి దీక్షిత్ కూడా వచ్చిన వెంటనే అమ్మ రాజశేఖర్ మాస్టర్ తన నామినేషన్లు పెట్టడం జరిగింది సో ప్రజలకి తన ఏంటో అర్థం చేసుకునే లోపే తన హౌస్లోంచి బయటికి కూడా వెళ్ళిపోయింది ఐ డోంట్ నో వై అగ్రెసివ్గా యూజ్ చేసుకుంటే డెఫినెట్గా తన ఏంటో మీ అందరికీ తెలిసేది కాబట్టి కుమార్ సాయికి సింపతితో ఫస్ట్ వీక్ నామినేషన్లు ఉన్నప్పుడు ఓట్స్ ఎలా వచ్చాయో తినికి ఆ సింపతి వర్కౌట్ అవ్వలేదు బట్ అగ్రెసివ్నెస్గా ఉండి ఉంటే డెఫినెట్గా ఆ అమ్మాయికి ఓట్స్ వర్కౌట్ అయ్యి ఉండేవి but unfortunately she got eliminated so now she is going to come here soon ammai to ee one week big boss house lo thanaki anubhavam gurinchi big boss house lo thanaki unna anubhavam gurinchi a experience gurinchi a happy moments and sad moment gurinchi evaru adaginattuga different ga adugutam okay so let's wait for her and let's talk to her so many things and looks to me So hi Swathi Hello. good to see you of long time good to see you too good to see you interview question prathi okkalki oka beautiful catwalk endukante nu lopala chandra brothers yes chandra brothers catwalk eragidisam anta so andar prakshakulu korik meraku you had to walk for us okay. so before that it's a beautiful flowers because you wearing pink it's a pink flowers for you thank you so much
సో ఫైనల్లీ ఐ సాట్ తన నవ్వు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం తన నడకన్నా చాలా ఇష్టం తను నేర్చుకుంది కూడా నా దగ్గర నుంచి చెప్పాను సో షీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ తెలుగేంటి అమ్మాయి స్వాతి దీక్షిత్ షీజ్ యువర్ విత్ మీ హాయ్ సో హౌ యూ స్వాతి వెరీ గుడ్ బిగ్ బాస్ ఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ రెండు ముక్కల్లో చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తావు రెండు ముక్కల్లో కష్టం బికాస్ నాలుగు ముక్కల్లో చెప్పు యు నో హౌ ఇట్ ఫీల్స్ యా నీకు ఎలా ఉంది నాదే ఒక 10 20 ముక్కలు చెప్పొచ్చు నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ జర్నీ అన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ జర్నీ ఇన్ 1 వీక్ ఇన్ 1 వీక్ 10 డేస్ ఉన్నా ఓకే అసలు బిగ్ బాస్ కి నువ్వు ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి లో నువ్వు అనుకుంది ప్రూవ్ చేసుకోగలిగావా లేదా దిస్ వాస్ కంప్లీట్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను ఐ వాస్ డూయింగ్ వెబ్ సిరీస్ చేస్తున్నాను సో సడన్ గా 2 నుంచి ఐ థింక్ యు హావ్ అన్ ఐడియా నా తెలుసు నువ్వు బిగ్ బాస్ 2 లోకి మాతో పాటు రావాలి బట్ జిమ్ లో ఎక్కడో నీకు యాక్సిడెంట్ అవుతాయి నీకు యాక్సిడెంట్స్ బాగా ఎక్కువ అవుతాయి అనుకుంటా ఇప్పుడు కూడా యాక్సిడెంట్ తో వచ్చాం మళ్ళీ సో అప్పుడు కూడా యాక్సిడెంట్ అని చెప్పి లాస్ట్ మూమెంట్ లో వేరే వాళ్ళని పంపించారు బట్ టూ లో వచ్చింటే బాగుండేది ఐ షుడ్ హవ్ సపోర్ట్ యూ బట్ టూ లో మిస్ అయింది ఇస్ దట్ ట్రూ యాక్సిడెంట్ వల్లే యా యా టూ లో యాక్చువల్ గా ఎవరీథింగ్ వాస్ సెట్ బట్ కరెక్ట్ గా గ్లోబల్ కి వెళ్ళే 2 డేస్ ముందు నాకు యాక్సిడెంట్ అయింది అండ్ ఐ మిస్డ్ and 3 ke andu raaledu mari 3 ke kudar ledu i was working i was doing some shoots so and all so 4 4 came aindante you know this covid thing and all hmm. and uh, shoots koncham slow ayinai okay. and then uh, i was working on a web series anamata script avutu okay. undi okay so when i got this opportunity i thought this is the right time ఇది కరెక్ట్ టైం తెలుగు ప్రేక్షకులకి కొంచెం దగ్గర అవ్వడానికి అండ్ నేను తెలుగు అమ్మాయి నన్ను చాలా మంది తెలీదు దీక్షిత్ అంటే దీక్షిత్ అంటే అది మా ఫాదర్స్ మా తాతయ్య వాళ్ళు మా ఫాదర్ సైడ్ వాళ్ళు దే బిలాంగ్ టు మా రాష్ట్ర లైక్ నార్త్ ఇండియన్స్ అనమాట సో అలా ఆ పేరు వచ్చింది బట్ మా డాడీ పుట్టింది ఇక్కడే మా మమ్మీ సో నేను తెలుగు అమ్మాయిని అది పదహారు అన్నాల తెలుగు అవును సో దాని వల్ల నేను తెలుగు ప్రేక్షకులకి నేను ఒక తెలుగు అమ్మాయిగా నేను వాళ్ళకి క్లోజ్ అవ్వాలి అనుకుని నేను ఈ జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ ఇట్ వాస్ షార్ట్ ఇట్ వాస్ వెరీ షార్ట్ టెన్ డేస్ లో అంటే అసలు యాక్చువల్ గా బిగ్ బాస్ లోపలికి వెళ్ళక ముందు మూడు వారాలు వాళ్ళందరినీ చూసి ఒక ఎస్టిమేషన్ నీ మైండ్ లో ఉండుంటది వీళ్ళు వీళ్ళు ఇలా ఆడుతున్నారు ఇలా ఆడుతున్నారు వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఏంటి అన్ని సో ఆ స్ట్రాటజీస్ తగ్గట్టు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు అనుకుంది చేయగలిగావా ఆ వన్ వీక్ టైమ్ లో లేకపోతే టైం సరిపోలేదు యాక్చువల్ గా ఏంటంటే స్ట్రాటజీస్ అని ఏం అనుకొని వెళ్ళలేదు నేను లోపల కంటే బయట క్వారంటైన్ లో ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాను త్రీ వీక్స్ ఉన్నాను ట్వంటీ వన్ డేస్ క్వారంటైన్ లో ఉంటే సెవెన్ డేస్ ఏమో లోపల ఉండి బయటకు వచ్చేస్తా క్వారంటైన్ లో ఎక్కువ రోజులు ఉన్నాను నేను బయట చూసిన దాన్ని నేను బిలీవ్ చేయను ఎందుకంటే వాళ్ళు చూపించేది వన్ అవర్ కాబట్టి వాళ్ళకి అన్ని కంటెంట్ అంతా డంప్ చేసుకుని దాంట్లో ఏది ఎఫెక్టివ్ జనాలకి ఏది నచ్చుతుంది అన్నది వాళ్ళు చేస్తారు సో వాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత లిటిల్ గా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ స్పెండ్ చేస్తాము అప్పుడు ఒక ఒపీనియన్ తెచ్చుకోవడం అనేది రైట్ కదా అని నేను అప్పుడు అలా అనుకున్నాను ఏ స్ట్రాటజీతో వెళ్ళలేదు నేను షో కూడా చూడలేదు ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ నేను ఎవరు వెళ్తున్నా మరి క్వారంటైన్ లో ఉన్నప్పుడు యూజువల్ గా ఫ్యామిలీని దగ్గర రానివ్వరు ఒక రూమ్ లో ఉంచుతారు ఆ రూమ్ లో టీవీ అనేది ఉంటుంది సో నేను చేస్తావు ఆబ్వియస్లీ బిగ్ బాస్ అనేది చూసుకుంటే నీ మైండ్ లో ఒక స్ట్రాటజీ ఉండదు ఒకటి క్రియేట్ అలా ఏం లేదు వాళ్ళు ఎలా ఆడుతున్నారు ఏం చేస్తున్నారో తెలుసుకుని వెళ్ళడంలో ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది అందులో కూడా నువ్వు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ అంటే ఆబ్వియస్లీ నువ్వు అందరి గురించి తెలుసుకుని లోపలికి వెళ్ళాలి నువ్వు ఎందుకు తెలుసుకోలేకపోయా మరి టీవీలో ఛానల్స్ రావాలి కదా రావట్లేదా సో యూ డోంట్ నో నో ఐ డోంట్ నో ఐ హ్యా ఫోన్ ఉంది నా దగ్గర ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఫోన్ లో హాట్స్ ఫోన్ కూడా నాకు లాస్ట్ లో తీసేసుకున్నారు అండ్ లాస్ట్ మినిట్ లో నేను ఓకే అయ్యాను అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ కదా నేను వేరే డ్రెస్సెస్ కానీ లోపల వేరే అన్ని అరేంజ్మెంట్ చేసుకోవడంలో బిజీగా ఉన్నాను అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఒపీనియన్ తెచ్చుకోవడం బెటర్ ముందే నేను కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి వీళ్ళు ఇలా ఆడుతున్నారు అలా ఆడుతున్నారు ఇంప్రెషన్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటే నేను వాళ్ళని అలానే ట్రీట్ చేస్తే బాగోదు కదా ఇట్స్ బెటర్ లెట్ మీ గో ఇన్ సైడ్ అండ్ సీ హౌ దే బిహేవ్ విత్ మీ ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది తెలుస్తుంది అప్పుడు నేను క్విక్గా నేను ఇంప్రెషన్స్ ముందే క్రియేట్ చేసుకోకుండా అక్కడికి వెళ్తే వెళ్ళిన తర్వాత 
క్రియేట్ చేసుకోవడం బెటర్ కదా బట్ యాక్చువల్ గా నువ్వు చూస్ ఎల్లు ఉంటే ఇంకొంచెం ప్లస్ అయ్యి ఉండదు అనుకో ప్లస్ ఏం లేదు అయినా సరే నేను చూసాను వాళ్ళ బిహేవియర్ నాకు ఒక క్లారిటీ వచ్చింది అది బస్ లో కూడా చెప్పాను అండ్ కాల్స్ వస్తున్నాయి నిన్నటి నుంచి ఏంటంటే బస్ లో ఇంత బాగా మాట్లాడారు లోపల ఇంటి కామ్ గా ఉన్నారు అంటే ఎక్కడైనా అలానే మాట్లాడతాను ఇక్కడ కట్ చేయడానికి లేదు కదా కంటెంట్ నేను ఎలా ఉన్నాను ఏంటి అనేది నేను అంటే మీకు టీవీ ఛానల్స్ లో ఏమైనా రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ అసలు రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి యూ కెన్ టాక్ ఎనీథింగ్ వాట్ యూ లైక్ యాక్చువల్లీ సో నాకు ఒక డౌట్ వస్తుంది ఎవరిని చూడకుండా లోపలికి వెళ్ళారు అంటున్నారు మరి ఫస్ట్ టైం మీకు రోజెస్ ఇచ్చే టాస్క్ లో ఇంప్రెషన్ టాస్క్ లో మీరు వీళ్ళకి వీళ్ళకి రోజెస్ ఇవ్వాలని మీకు నిజంగా ఇంప్రెస్ అయి ఇచ్చారా లేకపోతే వీళ్ళకి బయట ఫాలోయింగ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి వితౌట్ టీవీ ఐపీఎల్ వస్తుంది అప్పుడు వేరే ఛానల్స్ వస్తున్నాయి కానీ మా మాత్రం రాలేదు అదే చెప్తున్నాను కదా ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా ఐ వాస్ బిజీ కోఆర్డినేటింగ్ ఫర్ మై డ్రెస్ డ్రెస్సెస్ ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళందరూ ఒక వన్ టూ మంత్స్ ముందే ఓకే అయ్యారు నేను అలా అవ్వలేదు నేను లాస్ట్ మూమెంట్ లో వాళ్ళు మేబీ వేరే వాళ్ళకి ఏదో ఇష్యూ ఉంది పాజిటివ్ వచ్చింది ఆర్ సమ్ హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల లేకపోతే ఐ డోంట్ నో ద రీజన్స్ లాస్ట్ మినిట్ లో ఓకే అయ్యాను నేను చేయరు అన్నాను లాస్ట్ మినిట్ లో నాకు ప్లానింగ్ లేకుండా కష్టం అండి అండ్ షో కూడా స్టార్ట్ అయిపోతుంది కదా ఇంత క్విక్ గా అయితే కష్టం అండి అంటే పాపం వాళ్ళు కన్విన్స్ చేశారు మీరు చేయాలి చేయాలి మీకు మీరు లాస్ట్ మినిట్ లో మీకు తెలుసేమో కానీ మీరు బిగ్ బాస్ హౌస్ కి వెళ్తున్నారు అని చెప్పి ఆల్మోస్ట్ లైక్ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ మంత్స్ నుంచి బయట అయితే నడుస్తూనే ఉంది ప్రతి వీడియో యాక్చువల్లీ స్వాతి దీక్షిత్ ఎంటరింగ్ ఇన్ ద బిగ్ బాస్ అని సో మీరు తెలుసుకోలేపోయారు వెళ్తున్నావు అని నాకు తెలీదు లాస్ట్ మినిట్ లో అయింది అండ్ ఐ వాజ్ ఓన్లీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ వన్ థింగ్ ఏంటంటే నా డ్రెస్సింగ్ బాగుండాలి డ్రెస్సెస్ బాగుండాలి అని దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాను డ్రెస్సెస్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేసి గేమ్ మీద వదిలేసారు అమ్మ ఇట్స్ ఓకే అంటే సి ఐ హ్యాడ్ అ క్లారిటీ నేను టీవీ చూసి జడ్జ్మెంట్ తెచ్చుకోను అండ్ ఈవెన్ యూ ఆల్సో వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ సైడ్ అది బయట చూపించరు కదా అన్ని చూపించరు సో వై షుడ్ ఐ గెట్ అన్ ఒపీనియన్ ఓన్లీ ఒక వన్ అవర్ షో చూసిన ఎందుకు ఒపీనియన్ తెచ్చుకోవాలి అనేది నేను అది ఇట్ విల్ డిస్ట్రాక్ట్ మీ అనుకున్నాను అండ్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఐ గేవ్ మై బెస్ట్ నేను క్వైట్గా కూర్చోలేదు అండ్ నేనేం ఆడకుండా కూర్చోలేదు నేను అన్నీ చేశాను ఇది నేను బయటకు వచ్చి నేను చెప్తేనే ఆ ప్రేక్షకులకు తెలుస్తుంది కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా బయటకు వస్తారు కాబట్టి యూ కెన్ ఆస్ దెమ్ ఓకే you have an idea endukante nen eliminate ayyano anagane if you see andar expressions ela undeno then ee vision actually prathi vision lo big boss nen chaala support chestanu mee vision lo big boss nok vision lo nen enduku support cheyalekapothunnanante maa season lo wild card ku vachina prathi okkalni vaallu usual ga vachede monday nominations ayin tarvata enter avtaru so a week anta untaru next week kuda మీరు వీ వచ్చి వన్ వీక్ అయింది కాబట్టి ఈ వీక్ మీకు నామినేషన్స్ నుంచి ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నాం అని చెప్పి ఆ వీక్ కూడా వాళ్ళు నామినేషన్లు పెట్టరు సో ఆల్మోస్ట్ లైక్ ప్రజలకి టూ వీక్స్ చూసే అవకాశం వస్తుంది కానీ ఐ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్ బిగ్ బాస్ ఫోర్ బిగ్ బాస్ ఫోర్ కుమార్ సాయికి కానీ మీకు కానీ వచ్చిన వెంటనే నామినేషన్స్లో ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వకపోవడం మీరు నామినేషన్కి వెళ్ళడం జరిగింది ఎందుకంటే ఇట్స్ టూ వెర్లీ ప్రజలకి నిజంగా ఒక వన్ వీక్ అట్లీస్ట్ మీరేంటో తెలుసుకుంటే వాళ్ళకి ఓట్ చేయడానికి కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది మీకు ఐ డోంట్ నో బిగ్ బాస్కి ఈ రూల్స్ అంటే ఏం లేవు మనకి ఇచ్చే లోపల బుక్లో రాసే పది రూల్స్ తప్ప అంటే వన్ వీక్ ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వాలి లేకపోతే టూ వీక్స్ ఇవ్వాలి లేకపోతే ఫస్ట్ వీకే నామినేషన్స్ పెట్టాలి రూల్స్ లేవు బట్ మీ విషయంలో అలా అవ్వడం కొంచెం బాధ అనిపించింది సో అమ్మ రాజశేఖర్ మాస్టర్ మిమ్మల్ని నామినేట్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ యూ హ్యావ్ వన్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ మీరు మిస్ చేసుకున్నారు యాక్చువల్గా నాకు అనిపించింది ఏంటంటే ఆ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ అనేది ఇప్పుడు మీరు అంటున్నారు కదా స్క్రీన్ స్పేస్ నాకు ఇవ్వలేదు నేను చేసింది చూపించలేదు అంటే బిగ్ బాస్ స్క్రీన్ స్పేస్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఇవ్వరు స్క్రీన్ స్పేస్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి సో యాక్చువల్లీ అమ్మ రాజశేఖర్ మిమ్మల్ని నామినేట్ చేసినప్పుడు మీరు అమ్మ రాజశేఖర్ మాస్టర్ని ఎందుకు నామినేట్ చేశారు నేను వచ్చి జస్ట్ వన్ వీకే కూడా అవ్వలేదు మీకు అసలు నా గురించి ఏం తెలిసి నామినేట్ చేశారు అని అన్ని కొంచెం అగ్రెసివ్గా స్ట్రాంగ్గా వెళ్ళుంటే యూ షుడ్ హావ్ అట్లీస్ట్ మీ అగ్రెసివ్నెస్ చూసి ప్రజలకి నిజంగా ఆ వీక్ మిమ్మల్ని సేవ్ చేసి ఉండేవారేమో అయింది ఆ కాన్వర్సేషన్ అయింది
డెఫినెట్ గా నేను మీరు ఏ విధంగా అయితే అడగాలన్నారో అదే విధంగా నేను అడిగాను నన్ను నామినేట్ చేయగానే నోవెల్ అండ్ అభిజిత్ వాళ్ళందరూ చాలా సీరియస్ గా వాట్ సీరియస్లీ అదేంటి అలా చేశారేంటి అనగానే నేను వచ్చాను వచ్చి మీరు వచ్చిన రోజు ఎలా బిహేవ్ చేస్తారో నాకు తెలుసు పార్టీ పార్టీ అన్నారు నాకు అన్నం పెట్టారు బుట్టబొమ్మ అన్నారు డాల్ అన్నారు దేవత అన్నారు ప్రిన్సెస్ అన్నారు చాలా అన్నారు నా గురించి మీరు ఇంట్లో పాజిటివ్ వైబ్స్తో వచ్చారు పాజిటివిటీ చాలా ఉంది మీరు ఇంట్లో ఉండాల్సిందే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బిగ్ బాస్ మీరు మాకు ఇంత మంచి డాల్ని పంపించారు నేను ఇన్ని మాటలు అని ఇన్ని అన్న తర్వాత మీరు వెళ్ళి నన్ను నామినేట్ ఎలా చేస్తారు యూ హ్యావ్ టు యా యూ హ్యావ్ టు గివ్ మీ a chance kada meeru oka one week undi chuste you'll know what is you should you? give me a chance you should give me some time to know you know each other adi lekunda meer oka roju elli meer ala nominate chesesthe this is not fair kada you have to give me a chance meeru idu entha varaku correct meer aalochinchandi annanu ayyo adi kaadu adi kaadu adi kaadu nenu okate reason endante save game aadal anukuntunanu vere vaalu escape avutunnaru ante vere vaaliki nenu explanation ivvali adantha oddu kada villandaru na close ayyaru kada connection form ayipoyindi meetho na connection form avaledu kada so meer elago mee talent nenu chusanu endukante morning masti nenu chesanu dance chesanu everything i did vaalla mind lo entante she is very strong anedi vaalla mind lo undi so what he felt was nenu chase నేను నామినేట్ చేసిన అమ్మాయి వెళ్ళదు అనే కాన్ఫిడెన్స్ తో ఆయన చేశారు ఇది జరిగింది బయటకు రాలేదు యూజువల్ గా ఏంటంటే వైల్డ్ కార్డ్ తో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి ఎవ్రీ సీజన్ లో బయట ఉన్న వాళ్ళకి వాళ్ళ మీద ఒక సింపతి క్రియేట్ అయ్యేటట్టు బిగ్ బాస్ చేస్తారు అంటే మీ విషయంలో ఏంటంటే నవరసాలు ఇచ్చి ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ అంటే నా సీజన్లో అయితే పూజ రామచంద్రన్కి స్విమ్మింగ్ టాస్క్ ఇచ్చి తర్వాత యాపీ ఫీజ్ తాగమని తర్వాత తన ద్వారా మాకు ఫోన్ కాల్స్ వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేసి మాకందరికీ అరే తను అంత కష్టపడింది కాబట్టి మాకు ఇంట్లో వాళ్ళతో ఫోన్ కాల్ మాట్లాడే అవకాశం వచ్చిందని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ లవ్వింగ్ హర్ అరే ఇంత కష్టపడింది ఆ అమ్మాయి వీళ్ళ కోసం అని చెప్పి ప్రజలు లవ్ చేశారు అవును కానీ మీకు ఆ విషయంలో మీకు ఆ టాస్క్ ఇవ్వడంలో ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ద మార్క్ ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ ఫన్ టాస్క్ కానీ అది సింపతి క్రియేట్ అయ్యేటట్టు ఉండే టాస్క్ అయితే కాదు కాదు ఆ టాస్క్ ఇంకొక టాస్క్ ఏదన్నా మీ మీరంటే మీ క్యాపబిలిటీస్ చూపించే టాస్క్ ఇంట్లో వాళ్ళకి దగ్గర టాస్క్ బయట వాళ్ళకి దగ్గర టాస్క్ ఇచ్చి ఉంటే బాగుండేది ఐ ఫీల్ దట్ టాస్క్ ఆల్సో అన్ఫేర్ ఇన్ యువర్ పార్ట్ రైట్ అండ్ నవరసాలు అన్నారు ఎన్ని చూపించారు నవరసాల్లో ఒక నాలుగు రసాలు చూపించారు మూడు రసాలు చూపించారు మిగతావి ఇవన్నీ <laughs> మీరు ఇంత అందంగా ఉంటారు కదా సో ఆ ట్రంప్ కార్డ్ యూజువల్గా అందంగా ఉన్న ప్రతి అమ్మాయి వాళ్ళకి ఆర్డౌన్ అన్నప్పుడు దే యూజ్ ద ట్రంప్ కార్డ్ యాజ్ అ లవ్ లవ్ ట్రాక్ అదే చేస్తున్నారు అదే చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు లోపల బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఇట్ వోంట్ గో ఫర్దర్ ఎనీ మోర్ అది ఓన్లీ హౌస్ వర్కే అది ఓన్లీ హౌస్లో కొన్ని వీక్స్ సేవ్ అవ్వడం కోసం అండ్ ఫైనల్ వరకు ఉండడం కోసం దే విల్ రన్ ద రౌ ట్రా లవ్ ట్రాక్స్ యూజువలీ ఎవరిబడి నోస్ దాట్ సో మీకు ఎందుకు అనిపించలేదు ఇంత అందంగా ఉన్న నాకు ఎవరినన్నా ఒక మంచి లోపల అబ్బాయిని లవ్ ట్రాక్ నడిపిస్తే నా లవ్ ట్రాక్ కూడా వేరే లవ్ ట్రాక్స్ లాగా సక్సెస్ అయ్యి లాస్ట్ వరకు ఉండొచ్చు కదా అని ఎందుకు అనిపించు చూపించలేదు నడిచింది లవ్ ట్రాక్ పీపుల్ లైక్డ్ మీ ఇన్ వాట్ లవ్ ట్రాక్ లవ్ ట్రాక్ వరకు వెళ్ళే టైం లేదు కదా ఇట్ వాస్ వెరీ షార్ట్ టైం యు స్టార్టెడ్ లైకింగ్ యాక్చువల్లీ నాట్ మీ బికాజ్ నేను ఏ ప్రాసెస్ లో ఉండే అంటే ఐ వాస్ um trying to know uh, people okokarni ardham cheskune stage lo unde ardham ayyaru but na tho close ga undi inklo unna prathi oka abbai was close to me they liked me and whom you love the most lover ku ledu anta time ledu actually ah they liked me antunnanu no whom you liked antuna who oh, i liked <laughs> i liked everyone but no, special who you like to love antuna 
అంటే లవ్ ట్రాక్ ఒకవేళ ఆప్షన్ ఉండుంటే ఇంకొక వీక్ ఉంటే డెఫినెట్ గా స్టార్ట్ అయ్యేది ఏమో అంటే అట్ నుంచి నేను ఎవరీబడీస్ ఫీలింగ్ దట్ ఐ ఐ నాట్ సమ్ వన్ యు స్టార్టెడ్ లైకింగ్ అబిజిత్ అని అంటున్నారు ఐ స్టార్టెడ్ లైకింగ్ అబిజిత్ ఓ గాడ్ నో సమ్ వన్ ఇస్ देयर హి మై హి స్టార్టెడ్ లైకింగ్ మై కంపెనీ ఓకే హి హి అడ్మిటెడ్ దట్ ఓకే హి డిడ్ దట్ ఎవరీ సింగిల్ డే ఓకే హి యూస్డ్ టు సిట్ విత్ మీ ఫర్ 4 టు 5 అవర్స్ అంటే నేను నోయల్ అభిజిత్ ముగ్గురం కూర్చున్న వాళ్ళం మా ముగ్గురికి బాగా సింక్ అయింది సో ఎవ్రీ సింగిల్ డే యూస్ టు ఆస్క్ అబౌట్ మై లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ ఏది చెప్పినా సరే తంది నాది మ్యాచ్ అయ్యేది యూస్ టు టెల్ మీ ఓ గాట్ ఫైనలీ బిగ్ బాస్ హ్యాస్ సెంట్ సమ్ వన్ యూ నో తన్ యా హూమ్ ఐ కెన్ టాక్ అండ్ ఐమ్ వెరీ 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 హ్యాపీ బయటకు వెళ్ళే అప్పుడు కూడా నా చేతులు పట్టుకుని దిస్ వీక్ వాజ్ సో స్పెషల్ అన్నాడు సో దట్ మీన్స్ దే లైక్ మై కంపెనీ దే లవ్ మై కంపెనీ So, so inko ka week unnu unte all out track start ayyad antaro i really do i don't want to do something which you know somebody is doing yeah already oka love track nadustundi an antunnaru naake em anpinchala lo lopala ad ela undante new track love track or just i don't think so i don't think so it's so not genuine it's save not... avadaniki matram run chestunna track maybe i undochu so what is the bonding between you and noel endukante noel nu bayitiki vachin tarvata kada he is still పోకింగ్ అమ్మ రాజశేఖర మాస్టర్ మీరు ఎలా చేయగలిగారు ఆ అమ్మాయి వచ్చి జస్ట్ వన్ టూ డేస్ అయింది మీరు ఎలా నామినేట్ చేయగలిగారు హీ స్టిల్ పోకింగ్ హిమ్ యాక్చువల్లీ అంటే నీకు నోయల్ ముందు నుంచి తెలుసా లేకపోతే హౌస్లో వెళ్ళిన తర్వాత మాత్రమే పరిచయమా నోయల్ నాకు ముందు నుంచి పరిచయం లేదు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత పరిచయం బట్ ఆ ఉన్న వన్ వీక్ లో అంత బాండింగ్ ఎలా ఏర్పడింది మీకు ఏర్పడింది అది చూపించలేదు కదా అన్ఫార్చునేట్ చూపించలేదు బట్ హీ స్టిల్ సపోర్టింగ్ యూ హీ సపోర్టింగ్ మీ బికాస్ నాట్ ఓన్లీ హిమ్ ఐ థింక్ అభిజిత్ మస్ట్ బి టాకింగ్ అబౌట్ మీ అఖీ ఆల్సో అఖీ కూడా మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళందరికీ నన్ను నేను చాలా నచ్చాను అమ్మగారికి కూడా నేను స్ట్రాంగ్ అనే తెలుసు అందుకే చెప్పాను ది ఓన్లీ రీజన్ హీ నామినేటెడ్ మీ ఇస్ బికాస్ హీ థాట్ ఐ వాస్ స్ట్రాంగ్ హౌ కెన్ యూ డిసైడ్ దట్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ వన్ టూ డేస్ ఏం చూసి నువ్వు స్ట్రాంగ్ అనుకుంటున్నావు వన్ టూ డేస్ అంటే ఐ వెంట్ ఆన్ థర్స్డే కదా థర్స్డే ఫ్రైడే సాటర్డే సండే మండే థర్స్డే అంటే ఫ్రైడే టెలికాస్టెడ్ యు వెంట్ ఆన్ ఫ్రైడే ఫ్రైడే ఇస్ యాస్ పర్ మై నాలెడ్జ్ ఫ్రైడే ఇస్ ద డెడ్ డే ఫర్ బిగ్ బాస్ హౌస్ యుజువలీ అండ్ సాటర్డే ఫస్ట్ డే అంటే నేను థర్స్డే రోజు వెళ్ళినప్పుడే సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు నోయల్ నోయల్ సపోర్ట్ చేస్తాడు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఏదైతే మా మధ్యలో డెవలప్ అయిందో అది చూపించలేదు అందుకని చాలా మందికి క్వశ్చన్స్ రేజ్ అవుతున్నాయి వై డిడ్ హీ క్రై సో మచ్ అని అండ్ నోయల్ అభిజిత్ అఖిల్ వీళ్ళందరూ కూడా రాగానే యూర్ డామినేటింగ్ ఆజ్ నువ్వు రాగానే ఆ పార్టీ చేసుకోవడం అండ్ ఆ సేమ్ డే ఐ వి డాన్స్డ్ ఐ వాజ్ లైక్ నేను ఏమేమి చేశాను డాన్స్ చేశాను పాట పాడాను పాటి అవుట్ సైడ్ కదా పాట పాడిని చూపించారా ఐ డోంట్ థింక్ సో కదా పాట పాడిని చూపించ చూపించలేదు సో అవన్నీ చేసేసరికి వీళ్ళందరూ ఆ పార్టీలో ఎవరు ఉన్నారు నోయల్ ఉన్నాడు ఆ పాటలో అఖిల్ ఉన్నారు అవినాష్ ఉన్నారు అండ్ అమ్మ ఉన్నారు సో వీళ్ళ నలుగురికి అర్థమైపోయింది నౌ యూ అండర్స్టాండ్ దే గాట్ క్లోజ్ టు మీ ముందు అమ్మాయిల కంటే వీళ్ళ అబ్బాయిలతో నేను ఎక్కువ స్పెండ్ చేశాను ఆ రోజు అంతా పార్టీ కాబట్టి దట్స్ వెన్ దే అండర్స్టుడ్ దట్ షీఈస్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ వెరీ టాలెంటెడ్ గర్ల్ దట్స్ వై దే అందుకే ఈ అమ్మాయికి అన్నీ వచ్చు చాలా యాక్టివ్గా ఉంది అండ్ చాలా బ్రైట్గా ఉంది అయ్యయ్యో అయ్యో దేవతలా పంపించారు బిగ్ బాస్ చాలా థ్యాంక్స్ అని అనుకున్నారు అలా వాళ్ళకి తెలుసు అండ్ దాని తర్వాత అది అయిపోయిన తర్వాత వెన్ ఐ కేమ్ ఇన్ సైడ్ అభిజిత్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ టు మీ సో వెన్ వీ హ్యాడ్ కాన్వర్జేషన్ తనకు అర్థమైంది వీ హ్యాడ్ మ్యూచువల్ కాన్వర్జేషన్స్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని మేము మాట్లాడినవన్నీ మ్యాచ్ అవుతున్నాయి సో ఇఫ్ యూ స్పీక్ టు సమ్ వన్ మ్యూచువల్ కాన్వర్జేషన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ ఫీల్ లైక్ టాకింగ్ టు దెమ్ డెఫినెట్గా యూ విల్ ఎంజాయ్ కాన్వర్జేషన్ కదా తను ఎక్కువ అందుకే స్పెండ్ చేసేవాడు అండ్ దాని తర్ దాని తర్వాత తను ఒక్కడే కాదు నోవెల్ అండ్ అభిజిత్ మీ మేము ముగ్గురం ఎక్కువ కూర్చునేవాళ్ళం దాని తర్వాత నేను అఖిల్తో మాట్లాడేదాన్ని అందరితో మాట్లాడాను సోహెల్తో మహబూబ్తో అదంతా చూపించలేదు నేను ఎవరితో మింగిల్ అవ్వలేదని చూపించారు బట్ వీళ్ళందరితో బట్ నోవెల్ చాలా పర్సనల్ గా నాకు కనెక్ట్ అయ్యాడు లైక్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బ్రదర్హుడ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ సో తనకి హెల్త్ బాగాలేదు అక్కడ మీకు తెలుసు కదా బిగ్ బాస్ లో హెల్త్ బాగాలేకపోతే ఎవరు వచ్చి అడగరు యూ నీడ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ సో వెన్ యూ డెఫినెట్ గా లో గా ఉండే మూమెంట్స్ చాలా 
యుల్ థింక్ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అలాంటివి చాలా ఉంటాయి హెల్త్ బాగాలేనప్పుడు మాత్రం హీ వాజ్ ఫీలింగ్ వెరీ లో అండ్ హీ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ ఫ్యామిలీ అప్పుడు నేను వెళ్ళి కూర్చొని చెప్పాను మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించుకో ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టే ఐఎమ్ థింకింగ్ అబౌట్ మై ఫ్యామిలీ అంటే అలా ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నావు నువ్వు యుల్ బి ఫైన్ ఇన్ టూ ఆర్ త్రీ డేస్ బట్ జస్ట్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్సెల్ వెళ్ళిపోతా అంటే వాళ్ళన్నీ హోప్స్ పెట్టుకొని ఉంటారు కదా అని ఐ జస్ట్ స్పోక్ టు హిమ్ లైక్ అ నైస్ ఫ్రెండ్ సో హీ లవ్డ్ ఇట్ నేను చెప్పిన నేను చెప్పిన మాటలు కానీ అవన్నీ నచ్చాయి సో తనకి అభిజిత్కి మేమందరం కూర్చునేవాళ్ళం తనకి కాళ్ళు బాగాలేకపోతే ఐ హెల్ప్ హిమ్ మసాజ్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా తనకి ఒక అమ్మాయి నాకు తెలియని అమ్మాయి బయట నుంచి వచ్చి తను నాకు ఇంత చేస్తుంది అని తను అనుకుని ఉంటాడు తను చెప్పలేడు కానీ వెన్ హీ క్రైడ్ ఫర్ మీ దట్స్ వెన్ ఐ అండర్స్టుడ్ దట్ ఓకే బెస్ట్ బాండింగ్ విత్ బెస్ట్ బాండింగ్ అని నాకు ఆ రోజు అనిపించింది మేము రోజు మాట్లాడుకునే వాళ్ళం తన గురించి ప్రేయర్ చేస్తున్నాడు ఎవ్రీ సింగిల్ డే మేము తినే ముందు ప్రేయర్ చేసుకొని తింటాము తినే ముందు నా ప్లేట్ లేకపోతే తన ప్లేట్ ఇస్తాడు నాకేమైనా వాటర్ కావాలని ఏదైనా కావాలని అభిజిత్ హెల్ప్ చేస్తాడు నేను తిన్నానా అని అఖిల్ అడుగుతాడు సో ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ బాండ్ విత్ దీస్ పీపుల్ నో ఎల్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అమ్మగారు మొహం కూడా మీరు చూసింటారు అయ్యో నేను అనుకోలేదు అని సో వీళ్ళందరూ నేను ఆ వీక్లో వెళ్ళిపోతానని ఒక ఒక వేరే వాళ్ళు అను అనుకుంటున్నారు అందరూ నేను వెళ్ళిపోతానని అసలు అనుకోలేదు సో వేరే వాళ్ళు మేబీ అక్కడ ఆ రోజు నామినేషన్స్లో ఎవరు ఉన్నారు లాస్యా అభిజిత్ నేను ఐ థింక్ మెహబూబ్ ఆర్ సోహెల్ ఇద్దరులో ఎందుకంటే కుమార్ సాయిని ఆల్రెడీ నామినేట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆయన ఆ టూ త్రీ డేస్ నుంచి కొంచెం బాగా పర్ఫామ్ చేసేసరికి ఐ థింక్ హిల్ బి సేఫ్ డేమో అనుకున్నారు అండ్ క్యాప్టెన్సీ వచ్చింది అండ్ డెఫినెట్గా హీ గాట్ అస్ సెకండ్ ఛాన్స్ వీళ్ళిద్దరూ కొంచెం హైపర్ అయిపోతున్నారు మేబీ వీళ్ళు అయి ఉండొచ్చు అని అందరూ అనుకుంటున్నారు నేనని అనుకోలేదు ఎవరు అందుకని షాక్ అయ్యారు అండ్ ఇట్స్ ఇట్స్ వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ హెమ్ నోయల్ ఇస్ స్టిల్ సపోర్టింగ్ మీ స్టిల్ ఫైటింగ్ ఫర్ మీ ఎవ్రీడే తను నా గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇన్ పాజిటివ్ వే కొంతమందికి అది నచ్చట్లేదు ఎందుకంటే బాండింగ్ అర్థం కావట్లేదు ఎవరికి అది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంటే బాగుండేది అండ్ నేను ఇప్పటికీ చాలా బాండింగ్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారు ఇంకా వాళ్ళకి బాండింగ్ చూపే స్పేస్ లేదు అనుకుంటారు సో తను నా గురించి అమ్మగారితో మీరు ఇలా అమ్మాయి వచ్చింది చాలా మాట్లాడు ఉంటాడు తను డెఫినెట్గా నామినేట్ చేసినప్పుడు రీజన్ తెలియాలి కాబట్టి టెలికాస్ట్ చేశారు లేకపోతే నేను కూడా I am so glad that at least they telecasted that. Yes. You know, why do you think so many people are talking about it? Why do you think so many people are talking about it? Why do you think so many people are talking about it? Marie, you know that you are in the nominations. It's a danger for you. It's a danger for you. And you can see the light. Why do you think so many people are talking about it? I have a lot of people who are talking about it. I have a lot of people. That's what I am telling you. I performed. In the coins task, so you think that did you perform well? ఎవరు కాన్వర్జే అక్కడ ఏమవుతుంది అంటే టెలికాస్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తాను అన్నారు వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తా చేస్తాను అన్నారు అనేది హైలైట్ చేస్తున్నారు ఆ ముందు జరిగిన సీన్స్ ఏమి టెలికాస్ట్ చేయట్లేదు అందుకే జనాలకి అందరు కాయిన్స్ పడినప్పుడల్లా కొట్టుకుంటున్నారు లాక్కుంటున్నారు ఆ టైంలో నువ్వు ఎక్కడ కనిపించలేదు మాకు నేను ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాను ఫస్ట్ దాంట్లో టూ త్రీ స్టేజెస్ ఉన్నాయి సో నేను ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా తీసేసుకున్నాను సెకండ్ టైం తీసుకున్నప్పుడు పడిపోయా దట్స్ వెన్ మై దిస్ థింగ్ గాట్ ఇన్ జూడ్ మై థమ్ అప్పుడు లాస్ట్ నా పైన పడింది పడగా నేను అన్నాను you know health is very important second yeah. season kuda adhe ayindi i do not want to get injured because nen oka vela injure aithe nen vere task nen cheyalenu okay the anyway if it is you know major aithe vaidi pompichestaru i don't mm. want that nen elle andike medical room kavali na kidda ayindi adha ayindi ani kuda adagaledu people were crying for small small scratches <laughs> I, i got scratches i got this i got that maage inne evi ela ante సీజన్ టూ లో ఐ గాట్ వీ గా ఒక హ్యాండ్ షోల్డర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది రియలీ నూతన్ నాయుడు గాట్ ద షోల్డర్ అవుట్ నో యాక్చువల్లీ ఈ గాట్ షోల్డర్ డిస్లొకేటెడ్ అండ్ మళ్ళీ వెళ్ళి మళ్ళీ షోల్డర్ అతికించుకుని మళ్ళీ వచ్చేటప్పుడు సో ఐ థింక్ ఆబ్వియస్లీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైనా జరగచ్చు డిస్కషన్ వాస్ నైన్ సెవెంటీ వచ్చిన తర్వాత అభిజిత్ నా దగ్గర నుంచి రెండు కాయిన్స్ తీసేసుకున్నాడు సో దేర్ వాజ్ డిస్కషన్ బిట్వీన్ మీ అండ్ అబ్బాయి నువ్వు నా దగ్గర నుంచి తీసుకున్నావు కదా అంటే 
నేను తీసుకోలేదు అంటే నా దగ్గర తక్కువ అయితే మాత్రం ఇచ్చేసేయాలి అన్నా నేను బికాస్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ మై కాయిన్స్ ఐ న్యూ ద ఫ్యాక్ట్ దాట్ మై థంబ్ వాజ్ ఇంజ్యూర్డ్ నేను ఇట్లా ఇంజ్యూర్డ్ అయిన థంబ్తో నేను స్ట్రగుల్ చేయలేను వేరే వాళ్ళతో నీ థంబ్ ఇంజ్యూర్ అయిందని చెప్పి నువ్వు నాకు చెప్పినంత వరకు తెలియదు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్లీ వాళ్ళు అనుకుంటుంది ఏంటంటే నువ్వు కాయిన్స్ టాస్క్ లో ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు నామినేషన్ లో ఉండి కూడా ఎఫర్ట్స్ పెట్టలేదు యూ డిన్ గివ్ యూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందుకనే ఎలిమినేట్ అయిపోయావు అని చాలా మంది అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా దట్ ఈస్ నాట్ బట్ అప్పుడు నువ్వు విరిగిన చేతితో నువ్వు ఆడుంటే అంటే వాడినట్టు మేబీ నువ్వు ఆడేమని చెప్తున్నావు బట్ మాకు చూపించి ఉంటే ఈ షుడ్ హవ్ బీన్ డిఫరెంట్ యా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే ఇప్పుడు నేను ఐ డు నాట్ వాంట్ బ్లేమ్ ఎనీ వన్ హియర్ అయిపోయింది అయిపోయింది ఐఎమ్ హియర్ టుడే నేను చెప్పాలనుకుంది చెప్తున్నాను ఆడియన్స్ కి ఆల్్రెడీ సగం అర్థం అయిపోయింది ఎందుకంటే అందరూ షాక్ లో ఉన్నారు ఈ అండ్ ఐ గాట్ అ లేటెస్ట్ న్యూస్ ఏంటంటే నీ గురించి నీ ఫ్యాన్స్ అందరూ స్టూడియో ముందు ధర్నా చేస్తున్నారు అంట ఇస్ ఇట్ ట్రూ ఐ జస్ట్ గాట్ అ హియర్ ఐ జస్ట్ ఎవరో అక్కడ నుంచి న్యూస్ పంపించారు అంటే ఫ్యాన్స్ అంటే నువ్వు బయటకు రావడం నచ్చక చేస్తున్నారా లేకపోతే నేను నేను వచ్చిన తర్వాత ఐ గాట్ లాడ్ ఆఫ్ మెసేజెస్ నాకు జనాలు ఎలా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అనేది కూడా ఐడియా లేదు చాలా మంది మెసేజెస్ ఏం చేశారంటే దిస్ ఇస్ అన్ఫేర్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఫేర్ మీరు ఇలా ఎలా వెళ్ళేసి వచ్చి అక్కడ అక్కడ ఐ సెన్ మై పర్సన్ వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే డిస్కషన్స్లో గుజరాతీ అమ్మాయిని మీరు అన్ని రోజులు ఉంచుతున్నారు లోపల ఒక పదహారు అలనాల తెలుగు అమ్మాయిని లోపలికి వెళితే వన్ వీక్లో మీరు ఎలా పంపించేస్తారు ఆ అమ్మాయికి మీరు ఎందుకు అట్లీస్ట్ ఒక వన్ వీక్ ఉండే స్పేస్ ఎందుకు ఇవ్వలేదు అట్లీస్ట్ ఆ అమ్మాయి గురించి ప్రజలకు తెలుసుకునేటట్టు ఎందుకు చేయలేదు దట్స్ ద క్వశ్చన్ దట్స్ ట్రూ అంటే డెఫినెట్గా నేను ఇక్కడ ఎవరిని బ్లేమ్ చేయదలుచుకోవట్లేదు బట్ చాలా బాధ ఉంది నాకు కూడా నేను ఒకవేళ పర్ఫామ్ చేయకుండా బయటకు వచ్చి ఉంటే నేను ఒకవేళ బిగ్ బాస్లో ఇంకొక వీక్ ఇంకొకటి కాన్స్టెంట్ గా ఒకటే చెప్తుంది వీళ్ళిద్దరు వీళ్ళిద్దరూ మీకు హెల్ప్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు హెల్ప్ చేస్తున్నారు నోయల్ అండ్ అభిజిత్ ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తారు వాళ్ళు కిడ్స్ కాదు దే న్యూ దాట్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ వెల్ నేను కాయిన్స్ టాస్క్ లో అన్ని తీసాను అన్ని తీసి ఒక దగ్గర దాచుకున్నాను ఇంజూర్ అయిన తర్వాత నేను స్ట్రగుల్ చేయట్లేదు వేరే వాళ్ళతో బికాస్ మై హెల్త్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మీ నేను ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నా హెల్త్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ చూసుకోవడానికి ఎవరు ఉండరు ఇంజూర్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత సఫర్ అయ్యేది నేను సో నేను దెబ్బ తగిలినా సరే దిస్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ లాగా నేను చేయదలుచుకోవట్లేదు బట్ చేసింది డీసెంట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఇస్ అట్ స్కోర్ నైన్ సెవెంటీ No, 1970 2020 అంటే స్ట్రగుల్ వేరే వాళ్ళకి వేసే అంత సేపు టైం ఉంటుంది నా పైన వేసింది దివ్య ఆర్ సమ్వన్ హారిక ఆర్ ఎవరో వేశారు ఆర్ లాస్ట్ ఆ నాకు గుర్తులేదు వేగానే నేను తీసేలో బజర్ వచ్చేసింది ఇట్ వాస్ నాట్ ఈవెన్ 5 సెకండ్స్ ఆ బజర్ కూడా ఇట్స్ నాట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ఇట్స్ ఇన్ देयर హ్యాండ్స్ యాక్చువల్లీ 5 సెకండ్స్ సో అభిజిత్ వాస్ టెల్లింగ్ అదేంటి ఇంత క్విక్ గా బజర్ వచ్చింది అంటే ఐ డోంట్ నో ఆ బజర్ కి బేసిక్ గా టైం అంటూ ఉండదు యాక్చువల్లీ బికాజ్ హూమ్ ఎవర్ దే సీన్ దే కెన్ డూ ద బజర్ యాక్చువల్లీ అంటే ఈ ఈ ఫైవ్ మినిట్స్కి ఫైవ్ మినిట్స్కి బజర్ రావాలని రూల్ లేదు ఆ బజరు వన్ మినిట్లో రావచ్చు ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత రావచ్చు టెన్ మినిట్స్ తర్వాత కూడా రావచ్చు ఇట్స్ ఆల్ దేర్ వేస్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ షాక్ బట్ అండ్ దెన్ ఐ ఫైల్ ఇట్స్ ఓకే ఫైన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద థింగ్ కదా చాలా ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి నేను అంత పట్టించుకోలేదు దాని తర్వాత ఎండ్లో ఏమైంది అంటే దాచుకోవాలి అక్కడ ఒక చిన్న డిస్కషన్ అయింది ఆ బ్యాక్ సైడ్ లో డిస్కషన్ ఏమైంది అనేది టెలికాస్ట్ చేయలేదు కాబట్టి అందరికి ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లాస్ట్ ఇయర్ చెప్పింది హైలైట్ చేస్తున్నారు ఆ నోవెల్ అభిజిత్ హెల్ప్ చేశారు 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 కాదు చేస్తా అన్నారు చెయ్యలేదు ఓకే డిస్కషన్ వాజ్ దాట్ అక్కడ నా దగ్గర నుంచి కాయిన్స్ తీసుకున్న తర్వాత నీ దగ్గర తక్కువ అయితే నేను హెల్ప్ చేస్తా అంటే డెఫినెట్ గా యూ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ యూ డూయింగ్ రియలీ వెల్ నువ్వు కెప్టెన్సీ టాస్క్ చేయాలి నేను నీకు సపోర్ట్ చేస్తానని నోవెల్ అభిజిత్ తన అంతటి తాను వచ్చారు సో డూ యూ థింక్ డూ యూ థింక్ ఇలాంటివి ఎవరైనా ఫోర్స్ చేస్తారా 
నేను క్యాప్టెన్సీ చేస్తాను హెల్ప్ చేయండి అని నేను అడిగి ఉంటాను వాళ్ళంతా వాళ్ళే అడిగారు అండ్ నేను ఇది నాగార్జున గారి దగ్గర కూడా స్టేజ్ పైన చెప్పాను వాళ్ళని హెల్ప్ చేస్తా అన్నారు అంటే ఎస్ చేస్తాను చేస్తాను అన్నారు అది టెలికాస్ట్ అవ్వదు సో నేను చెప్పినవి ఏమి టెలికాస్ట్ చేయకపోతే I am feeling very bad, definitely. So what I feel is, coins vision lo, in koncho effort petti, in kokko 1,000 points this kun unte, ni captain se hiya avakasam, I mean, a poti lo unte avakasam definitely ga uchchadi. And uh, same Nine time, eight. ni coins takko unna, ni kanna takko unna chalam unna. At least, unna. wala dekkiri ku velli, nu vela go, ipadu takko unna hai. So, vavi unchko nu kodu opayogun ledu, at least, అభిజిత్ంది వదిలేసాను ఇంకొకటి లాస్ట్ ఒక పాయింట్ రేస్ చేసింది ఏంటంటే నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడు అందరూ అందరి కాయిన్స్ ని సేవ్ చేసుకుంటున్నారు బట్ స్వాతి పడుకొని తన కాయిన్స్ నోయల్ కిచ్చి పడుకుంది అంటే దట్ ఈస్ వెరీ రాంగ్ నోయల్ వాజ్ నాట్ అట్ ఆల్ వెల్ తన కాయిన్స్ ని నేను నా దగ్గర దాచుకున్నా దాచుకున్నాను అక్కడ కొంచెం బికాస్ హీ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అండ్ ఈ రీజన్ గురించి ఇవన్నీ చాలా జరిగాయి ఇవన్నిటి వల్లనే నేను ఐ గాట్ క్లోజ్ టు నోయల్ ఐ గాట్ క్లోజ్ టు అభిజిత్ అండ్ ఆల్ వాళ్ళు టూ త్రీ డేస్ లో నాకు సపోర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ కేపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఇన్ ద హౌస్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ డిజర్వ్ టు స్టే ఇన్ ద హౌస్ వై విల్ దే సపోర్ట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి అభిజిత్ అఖిల్ వీళ్ళకి హారిక దివి వీళ్ళందరూ దే ఆర్ వెరీ నైస్ టు మీ దే ఆల్సో న్యూ దాట్ ఐ వాజ్ దేర్ అవుట్ సైడ్ ఫర్ టూ వీక్స్ చూసాను అని అనుకుంటున్నారు వాళ్ళని ఎవరైనా ఫోర్స్ చేశారా నాతో మాట్లాడమని నో రైట్ వాళ్ళకి తెలుసు కదా వాళ్ళ క్లోజ్ అవ్వాలని గ్యారంటీ లేదు నిన్నీ నాకు తెలిసి డెఫినెట్ గా అక్కి కూడా చేస్తూ ఉంటాడు బిగ్ బాస్ అభిజిత్ కూడా చేస్తూ ఉంటాడు వంద రోజుల్లో అంటే మనకి బాండింగ్స్ అనేవి కొన్ని రియల్ గా ఉంటాయి కొన్ని ఫేక్ గా ఉంటాయి సో మనం అక్కడ ఉన్నప్పుడు మనం బయట రిలేషన్స్ వదులుకున్న లోపలికి వస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఏది రియల్ లో ఏది ఫేక్ మనం గుర్తించడం కొంచెం కష్టం ఎందుకంటే ఆ ఫ్లో లో మనం వెళ్ళిపోతాం ఇప్పుడు అక్క అంటే తమ్ముడు అని వెళ్ళిపోతాం అమ్మ అంటే కొడుకు అని వెళ్ళిపోతాం ఇట్స్ ఆల్ జస్ట్ గో ద ఫ్లో బట్ ఆ బాండింగ్ అనేది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఫర్ లాస్ట్ కొంతమందికి ఉంటుంది కొంతమందికి ఉండదు రైట్ సో వాట్ ఐ వాంట్ ఆస్క్ యూ ఇస్ ఇప్పుడు బయట నీకు ఫేస్బుక్ లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు ఓకే అందులో ఒక యాభై వేల మంది నువ్వు బిగ్ బాస్ కి నామినేషన్స్ లో ఉన్నావు రియాక్ట్ అయినా కూడా యూ షుడ్ హీన్ సేఫ్ మరి ఎందుకు వాళ్ళు ఎందుకు అంటే ఉన్న టూ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ అంటే ఇట్స్ హ్యూజ్ ఫాలోవర్స్ వాళ్ళు ఎందుకు ఎక్కువ రియాక్ట్ అవ్వలేకపోయారు వెన్ యువర్ ఇన్ ద నామినేషన్ నేను నాకు బయట ప్రమోషన్ నాకున్న నాలెడ్జ్ ఫేస్బుక్ నో నో నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నాకు ఓట్స్ వచ్చాయని నేను విన్నాను ఓకే సో ఇట్స్ ఏ ఫేక్ అంటావా నాకు వచ్చాయనే నేను విన్నాను ఐ జస్ట్ చెక్డ్ విత్ మై పిఆర్ టీమ్ ఓట్స్ వచ్చాయి యాక్చువల్ గా एवरीबॉडी బయటికి వచ్చిన తర్వాత एवरीबॉडी ఇస్ రేజింగ్ ది సేమ్ క్వశ్చన్ అదేదో బిగ్ బాస్ ఓపెన్ గా బయటికి చూపిస్తే బాగుంటదని నా ఉద్దేశం బయటకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు ఎవరిబడి సేజ్ దాట్ నేను ఓట్లు నాకు ఎక్కువే వచ్చాయి బయటికి కావాలని పంపిస్తున్నారు ఎవరిబడి సేయింగ్ దాట్ ఐ థింక్ బిగ్ బాస్ ఆల్సో షుడ్ అండర్స్టాండ్ బిగ్ బాస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ సో ఓటింగ్స్ అయితే అందుకే కదా నా నేను నామినేషన్స్ లో ఉన్నప్పుడు నేను టెన్షన్ పడలేదు ఎలిమినేట్ అయ్యానంటే కూడా ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మై ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎస్ ఐ వాస్ లైక్ వాట్ రిలీ నో 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 దిస్ ఇస్ నాట్ ట్రూ అని మైండ్ లో అనుకుంటున్నాను 
ప్రతి అందరూ అనుకుంది ఏంటంటే బయట మిమ్మల్ని సీక్రెట్ రూమ్ లో పెడతారు సంథింగ్ సంథింగ్ విత్ విత్ థాట్ బట్ యూర్ టు ఎర్లీ టు కమ్ అవుట్ యాక్చువల్లీ యా బట్ దట్స్ ఓకే నాకు డెఫినెట్ గా బాధ ఉంది ప్రేక్షకులకి తెలియాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను అదర్ దెన్ దాట్ ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ ఒకవేళ మళ్ళీ మీకు లోపలికి వెళ్ళే అవకాశం వస్తే సో వాట్ యు వాంట్ టు టెల్ ద ఆడియన్స్ యాక్చువల్లీ డెఫినెట్ గా అంటే నేను ఏది ప్రూవ్ చేసుకొని లోపలికి వెళ్ళాను అది ప్రూవ్ చేసుకోలేకపోయాను డెఫినెట్ గా ఈసారి అవకాశం వస్తే నేను ఏం ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను వాట్ యు వాంట్ అదే ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ ఐ వాస్ డూయింగ్ అ వెబ్ సిరీస్ యు నో మై వర్క్ ఇన్ ఆల్ ఈ కోవిడ్ టైంలో అందరూ టీవీకి అతుక్కుపోయి ఉంటారు కాబట్టి తెలుగు వాళ్ళందరికీ నేను తెలుగు అమ్మాయినని తెలియాలి దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైం నేను వాళ్ళకి క్లోజ్ అవ్వాలి అని అనుకున్నాను బట్ టెన్ డేస్ వెళ్ళి వచ్చేసాను నేనేం చేయలేదు చేశానో వాళ్ళకి తెలియదు దీనికే దే ఆర్ గివింగ్ మీ లైక్ టూ మచ్ ఆఫ్ సపోర్ట్ పాజిటివ్ వైబ్స్ యా పాజిటివ్ వైబ్స్తో నేను వచ్చాను ఎలా అయితే వెళ్ళానో అలానే బ్యా బ్యాక్ వచ్చాను సో నెగిటివ్ అనే నెగిటివిటీతో నెగిటివ్ నేమ్తో మాత్రం నేను బయటికి రాలేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఫర్ దాట్ బట్ నేను చేసింది చూపించుంటే బాగుండేది కదా అనే బాధ ఉంది నాకు ఆ బాధ ఒక్కటే సో మనం చేసింది చూపించాలని దెర్ ఇస్ నో రూల్ వస్తారు అనుకునే కంటెస్టెంట్స్ అందుకని నేను ఒకటి పోనీ ఎవరు వెళ్ళకూడదు అనుకో వాళ్ళు వాళ్ళు వెళ్తారు యాక్చువల్గా సో బికాస్ దేవి గారు వచ్చేస్తారు అనుకోలేదు వచ్చేసారు నీకన్నా ముందే వచ్చేసారు కదా నేను వెళ్ళిన టూ త్రీ డేస్ ఉన్నారు థర్స్డే నేను వెళ్ళాను సాటర్డే వాళ్ళు ఆవిడ వచ్చేసారు సో నేను వెళ్ నేను వస్తాను అనుకోలేదు నేను వచ్చేసాను కాబట్టి <laughs> అభిజిత్ని అభిజిత్ విన్నర్ అంటున్నావా విన్నర్ అని అడగలేదు సో Please. <laughs> One week, you are there with them. You spend a lot of time with them. It's okay. I don't know if you feel like you're going to die. Don't mind, guys. She will tell her a frank opinion. Okay, go ahead. No one is going to die. No one is going to die. No one is going to die. If you have one option, you will be able to die. Clear? Uh, Ganga Wa. I mean, uh, she is the uh, oldest contestant in the Big Boss uh, history. So, Ganga Wa is going to die. గంగవ్వ ఆడుతుంది ఇన్ని రోజులు సర్వైవ్ అయింది సింపతితో ఆవిడ నెట్టుకొస్తుందా లేకపోతే ఆవిడకి నిజంగా ఉండే అర్హత ఉందా బిగ్ బాస్ హౌస్ లో షీ క్యాన్ బీ టిల్ ద ఫైనల్స్ అంటే పెద్ద ఆవిడ కదా పాపం అలాగే ఏమన్నా సింపతితో ఆవిడ నెట్టుకొస్తుంది కదా అప్పుడు అందరూ కలిసి సేఫ్ గా గంగవ్వ గారికి ఇచ్చారు ఐ డెంట్ లైక్ ఇట్ ఓకే అన్ని చోట్ల గంగవ్వ గారిని మధ్యలో తెచ్చేసి సేఫ్ గేమ్ ఆడాల్సిన అవసరం అంటే ఆవిడ పాపం చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చారు లక్ష రూపాయలు ఐ హావ్ ఐ హావ్ హ్యూజ్ రెస్పెక్ట్ ఐ హావ్ అ డెఫినెట్ గా ఆవిడ ఏజ్ కి ఆవిడ వాట్ ఎవర్ షీ ఇస్ గాన్ త్రూ ఇన్ హర్ లైఫ్ తన స్ట్రగల్స్ కి నా రెస్పెక్ట్ ఉంది ఐ రెస్పెక్ట్ హర్ కానీ యాజ్ అ కంటెస్టెంట్ గా నేను చెప్తున్నాను గంగవ్వ గారు కాదు ఆవిడ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని కాదు వేరే కంటెస్టెంట్స్ గా కూడా ఎంటర్టైన్ చేస్తేనే బిగ్ బాస్ హౌస్ లో ఉండాలి అనే ఇది ఇచ్చారు కదా డిస్క్లేమర్ సో డెఫినెట్ గా ఎంటర్టైన్ చేయాలి ఆడితేనే 
uh, entertain chestene undali they deserve to stay in the house yeah. that's it so it and, is not uh, i don't know mundu nen nen raaka mundu na task lo avadu aadaru but nen velin tarvata and you think that she is entertaining good i don't think so ఆవిడ ఆవిడ ఆడాలి నేను వెళ్ళిన వీక్ అంతా ఆవిడ ఏం చేయలేదు ఆవిడ చాలా డల్గా ఉన్నారు షీఈస్ ఆల్సో నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ షీ వాంటెడ్ గో బ్యాక్ హోమ్ తను చెప్తున్నారు నేను వెళ్తాను నేను వెళ్తాను అంటే తను డెఫినెట్ గా వేరే వాళ్ళు బలవంతంగా ఉంచుతున్నారు అంటారా లోపల ఐ డోంట్ నో వేరే బ్యాక్ గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కదా ఆవిడ షీ షీ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ కంఫర్టబుల్ బట్ టీమ్ బిగ్ బాస్ టీమ్ బాగా చూసుకుంటున్నారు ఆవిడని టైం కి ట్యాబ్లెట్స్ ఇవ్వడం ఇట్స్ ఆల్ ఫైన్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ ఫైన్ కంఫర్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి కంఫర్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి బట్ షీ వాంటెడ్ గో హోమ్ యా బికాజ్ తనకి ఏంటంటే పొద్దున్న లేచిన వెంటనే ఏం అక్క ఏం చెల్లి అనుకుని మాట్లాడడం అలవాటు ఇక్కడ వచ్చేసరికి లవర్ లాక్ ఉండట్లేదు అండ్ మీ ఏజ్ గ్రూప్ తో సింక్ అవడం కొంచెం టైం పడుతుందా అవును సో ఆవిడ అదే ప్రాబ్లం అందుకే ఎవ్రీ టైం నేను స్టేజ్ మీద కూడా చెప్పాను మీరు అక్కడ ఉండాలి మీరు అక్కడ వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా అంటున్నారు ఆవిడ మీరు ఎందుకు వెళ్తా అంటున్నారు మీరు అక్కడ ఉండండి ఉండి అందరూ మా అందరు కంట్రోల్ లో ఉండాలి కాబట్టి మీరు అక్కడ ఉండాలి మీరు ఆడాలి అన్నాను తిడుతూ ఉంటారు ఆవిడ మార్నింగ్ లేవగానే అది చేయి ఇది చేయి ఇది చేయి అది చేయి నీకెందుకు లేదు ఆవిడ ఎందుకు కష్టపడ్డ ఆవిడ అందరి చేతి చేయిస్తారు అంతే యా పాపం అందరూ బాగా అంటే బేసిక్ గా పల్లెటూరు వాళ్ళకి పొద్దున్న లేచిన వెంటనే వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడం బాగా అలవాటు కదా ఇంట్లో సో ఇక్కడ కూడా ఓడ ఎక్సర్సైజ్ అనుకున్నా లేకపోతే అలవాటు అనుకున్నా ఆవిడ ఇంట్లో రెగ్యులర్ గా పనులు ఏమైనా చేస్తా ఉంటారా లేకపోతే ఓన్లీ పనులు చేపిస్తా ఉంటారా ఇది చేయ అది చేయ అని చెప్పి లేదు నేను వెళ్ళినప్పుడు క్యాప్టెన్సీ కదా ఆవిడది అవును నేను వెళ్ళినప్పుడు అంతకు ముందు నాకు తెలియదు కౌశల్ నేను వెళ్ళినప్పుడు క్యాప్టెన్సీలో ఉన్నారు కాబట్టి షీ వాజ్ సపోజ్ టు రెస్ట్ అంతే కదా కెప్టెన్సీ లో ఉంటే రెస్ట్ ఏం తీసుకోకూడదు ఇంకా ఎక్కువ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటాయి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కానీ తను షీ టుక్ రెస్ట్ అనమాట ఉండే అందరికి పనులు చెప్పడం ఇవన్నీ చేస్తాడు యూజువలీ ఆల్ ద టైమ్ రెస్ట్ ఓన్లీ తనకి మాక్సిమం ఎప్పుడైనా టాస్క్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం కానీ నేను వచ్చిన కాయిన్స్ టాస్క్ మాత్రం ఆవిడ చేయలేదు నాగార్జున గారు ఇండివిజువల్ గేమ్ ఇండివిజువల్ గేమ్ అన్నారు అక్కడ ఎవరు ఇండివిజువల్ గేమ్ ఆడలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరు కూడా గంగవ్వ గారి దగ్గర దాచుకున్నారు అది ఎవరికి కన్విన్స్లేదు ఆవిడ అందరికి దాచుకుని నాకు వచ్చే అని చెప్పేసి ఉంటే అయిపోయేది అయిపోయేది బాగుండేది తెలీదు ఆవిడ మాటిస్తే అదే మాట కట్టుబట్టుకొని కూర్చుంటారు స్టిక్ టు దాట్ వర్డ్ అనమాట మాటిస్తే ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అయిపోయింది బిగ్ బాస్ యూజువల్ గా గెలిచిన వాళ్ళకే బయటకు వచ్చిన తర్వాత పెద్ద గేమ్ ఉండదు సో వన్ వీక్లో బయటకు వచ్చిన నీకు ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ యువర్ లైఫ్ స్టైల్ ఇప్పుడు బయటకు వచ్చిన తర్వాత అంటే బిగ్ బాస్ ఫేమ్తో నీకు ఏమైనా ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి అనుకుంటున్నావా లేకపోతే యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ బిఫోర్ అనుకుని యా డెఫినెట్గా సి ఒక పాజిటివ్ థాట్తో వెళ్ళాను అండ్ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికంటే నేను ఏం చేశానో చేయలేదో తెలియకుండానే ఒక ఫ్యాన్ బేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది విచ్ ఐ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దీని మీద నేను డిప్ డిపెండ్ అవ్వాలని అనుకోవట్లేదు బికాస్ దిస్ ఇస్ నాట్ మై లైఫ్ లాగా సో దెర్ ఆర్ గుడ్ దిస్ వాజ్ అ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ వేర్ ఐ టోల్డ్ యూ తెలుగు ప్రేక్షకులకి దగ్గర అయ్యే అవకాశం ఉండేది బట్ అది కొంతవరకు నాకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను కొంతమందికి నేను స్వాతి దీక్ష తెలుగమ్మాయి అని తెలిసింది అండ్ యా నేను వెబ్ సిరీస్ చేస్తూ ఉన్నాను అది పాజ్ చేసి నేను వెళ్ళాను సో వచ్చాను కాబట్టి నాకేం నెగిటివ్ అవ్వలేదు ఇట్స్ అ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఒకటే చిన్న బాధ ఏంటంటే మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి జనాలకి తెలియాలి కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఐ ఫెల్ రియలీ బ్యాడ్ నేను చేసిన దాంట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ చూపించుంటే బాగుండేది ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా అయినాయి లాస్ట్ ఇయర్తో ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది కిచెన్లో మోనాలతో ఆర్గ్యుమెంట్ అయింది కోపం రాదు అని మీరు అన్నారు అనుకుంటా సో ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే బీయింగ్ వెరీ పాజిటివ్ బట్ ఐ రియలీ ఫెల్ బ్యాడ్ ఐ థింక్ ఈవెన్ యూ ఆల్సో ఫెల్ బ్యాడ్ ఐ ఆల్సో ఫెల్ బ్యాడ్ ఆబ్వియస్లీ ఐ హర్డ్ ఫోన్ చేసి మమ్మీతో అన్నారంట కదా షాక్ అయ్యాను అసలు ఏంటి తన రావడం ఏంటి స్వాతి దీక్షిత్ ఎలా ఉంటుందో నాకు తెలుసు వెళ్ళి ఏం చేయకుండా కామ్ గా ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ ఎయిట్ లో అందమైన బామ్మల ద్వారా నేను లాంచ్ చేశాను కాబట్టి నీకు మాక్సిమం మేక్ ఓవర్ ప్రతి క్లాస్ అయింది నా నా దగ్గర కాబట్టి నవరసాలు కూడా లోపల నీకు ఒక క్లాస్ అయింది ప్యూర్ గా నవరసాలు ఏంటో నవరసాల గురించి ఒక వర్క్ షాప్ అయ్యింది సో మేక్ ఓవర్ అయ్యి చాలా రోజుల తర్వాత మళ
Do you think it's fair? See, a big boss ki fair, unfair, unjust under. Okay, whatever he feel, he can do that. Whatever he thinks, he can do that. We can't question him because oka rules lo agreement lo meer cheppina points evanna undi cheyakapothe you can question him. But I don't think so. Meer meer rasna sign chesina agreement lo I don't think so. What are the rules he mentioned? Definitely. Akada oka rule untadi. మేము ఇక్కడ ఏది చేసినా దానికి కట్టుబడి ఉండాలి యూ షుడ్ నాట్ క్వశ్చన్ అస్ ఎనీథింగ్ సో వీ కాన్ క్వశ్చన్ దెన్ వీ కాన్ క్వశ్చన్ అండ్ డెఫినెట్గా ఇట్ వాజ్ ఎందుకంటే నా విషయంలో బిగ్ బాస్ బికాస్ ఐ ఐ వాంట్ సే థ్యాంక్స్ టు హిమ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇప్పుడు నా విషయంలో సాటర్డే ఓట్ సెండింగ్ ఫ్రైడే ఓట్ సెండింగ్ ఆ ఫ్రైడే మేబీ నా సీజన్ చూసే ఉంటావు నువ్వు ఆ క్యాప్టెన్సీ టాస్క్లో కిరీటి నిమ్మకాయ పిండిన తర్వాత నిమ్మకాయ పిండిన తర్వాత నేను తనని క్వశ్చన్ చేయడం చూపించకపోయి ఉంటే నా పరిస్థితి ఏంటి నీకు లాగా బయటికి మోటా మూలం సర్దుకుని వచ్చేవాని థ్యాంక్ గాడ్ బిగ్ బాస్ షూ షోడ్ మీ అట్లీస్ట్ క్వశ్చనింగ్ హిమ్ క్వశ్చన్ చేయడం చూపించాడు కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఆ వన్ వీక్లో ఇలా ఉండేవాడిని ఓట్స్లో మళ్ళీ ఇలా వచ్చాను అదర్వైజ్ ఐ షుడ్ హెన్ దానివల్ల ఒక టెన్ వీక్స్ సర్వైవల్ అయ్యే స్టామినా వచ్చింది అనమాట మీరు అందరూ చెప్పేది ఏంటంటే లోపల ఒకటి చేస్తాం బయట ఒకటి చూపించారు అది ఎంతవరకు నిజమో ఎంతవరకు అవుతామో మాకైతే తెలియదు I think you should know better than that. మీరు కూడా ఉన్నారు కదా లోపల మీకు కూడా తెలుసు బట్ నేను చేసినవన్నీ చూపించారు దే ఇస్ నథింగ్ ఓన్లీ చిన్న చిన్న ఫనీ ఫనీ థింగ్స్ ఒకటి రెండు మూడు ఇష్యూస్ తప్ప మ్యాక్సిమం ఇది కంటెంట్కి ఉపయోగపడతాది అన్న ప్రతి ఒక్కటి చూపించారు యాక్చువల్లీ దట్స్ వాట్ ఐ లవ్ యూ యాక్చువల్లీ ఐ కాంట్ బ్లేమ్ హిమ్ యాక్చువల్లీ నో నో ఈవెన్ ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ హిమ్ ఇట్స్ సచ్ అ స్వీట్ జర్నీ అనుకుంటున్నా నేను కొద్ది రోజులు కొద్ది రోజులు వెళ్ళినా సరే షార్ట్ అండ్ స్వీట్ మీ షార్ట్ అండ్ స్వీట్ జర్నీ నాతో పాటు దెర్ ఇస్ అ ఫ్యూ కాలర్స్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఓకే దేర్ సో మెనీ పీపుల్ అర్ దేర్ బట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఓన్లీ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఐ టోల్ దెమ్ ఆల్రెడీ ఓన్లీ త్రీ టాప్ లక్కీ త్రీ మాత్రమే యూ కెన్ టేక్ క్వశ్చన్స్ సో లెట్స్ టేక్ దేర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సీ వాట్ దే వాంట్ టు ఆస్క్ ఓకే షూర్ హలో యస్ దేర్ ఇస్ ద కాలర్ దిస్ ఇస్ లతా ఫ్రమ్ మెదక్ లతా గారు లతా గారు స్వాతి ఇస్ హియర్ యు కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్ హాయ్ లతా గారు ఎలా ఉన్నారు అది నాచురల్ గా రావాలండి మరి వాళ్ళకి నాచురల్ గా వచ్చింది అంటారా ఐ డోంట్ నో అది నేను నా నా టాలెంట్ చూపించుకోవడానికి వెళ్ళాను నేను ఏ లవ్ ట్రాక్ వల్ల సేవ్ అవ్వాలని ప్లాన్ చేసుకొని వెళ్ళలేదు మేబీ ఇంకొన్ని రోజులు ఉండుంటే థింగ్స్ డిఫరెంట్గా ఉండేవేమో బట్ ఇట్స్ క్విక్ అండ్ షార్ట్ జర్నీ నేను వచ్చేసాను కాబట్టి అలాంటివి ఏం జరగలేవు అంతేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ హలో ఎస్ హూ ఇస్ దిస్ I'm good, I'm good. What's your name? Uh, I am, uh, uh, my name is uh, Vishwanath. I am calling from uh, Belgium. Belgium. Yeah, yeah. Please tell me Vishwanath. Swati is here. You can talk to her. So, Swati is here. Uh, yeah. Hi, uh, Andy. Hi, hi. Hello, uh, Andy. Hello, Naru. Chala, chala, born, Nanu. Meera, Naru. Uh, we, are, we are doing really good, Andy. Thank, thank, thank you. Thank you so much uh, for asking. Uh, and uh, we, uh, actually, the Swati Karu, like, you know, we didn't actually expect that you will come out of house so soon. Oh, no. I am too. I am too. Actually, there are, I don't want to name the contestant or contestants. Like, you know, I was actually expecting another contestant to be eliminated. Mm-hmm. Uh, but, you know, when I saw that you, know, you got eliminated, I was a bit uh, shocked. And even my, my family, you know, who were watching Big House, even mm-hmm. they, were, they were also shocked or surprised. Mm-hmm. True, true. Yeah, and, yeah. Uh, and it was, yeah. చెప్పండి <laughs> Hmm. then uh, i had this question i mean i also got an opportunity to ask, ask so actually ga entante i am so glad at least adi baita chupincharu janalu andarki kuda ade audience ki andarki kuda ide question raise ayindi ayina anta yedcharu endukante noel is a very strong person oka oka ammayi gurinchi ala edavadam anedi enti enduku ala yedcharu ane daniki 
మా ఫ్రెండ్షిప్ బాండ్ ఎలా డెవలప్ అయిందో అది చూపించాల్సింది అది చూపించకుండా లాస్ట్లో తను ఓన్లీ ఏడవడం చూపించేసరికి ఆడియన్స్కి అర్థం అవ్వలేదు సో డెఫినెట్గా నేను హౌస్లో హీ వాజ్ వెరీ 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 క్లోజ్ టు మీ మా ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చూపించుంటే బాగుండేది అండ్ హీ స్టిల్ ఫైటింగ్ ఫర్ మీ తర్వాత ఎపిసోడ్స్లో మీరు చూస్తే కూడా హీ వాజ్ ఫైటింగ్ హీ వాజ్ నామినేటింగ్ అమ్మ గారు ఫర్ నామినేటింగ్ మీ ఫర్ వెరీ సిల్లీ రీజన్ సో ఐ థింక్ ది హోల్ ఏమంటారు ఇంట్లో ఉన్న కంటెస్టెంట్స్ అందరూ కూడా నాట్ ఓన్లీ నోయల్ నోయల్ అభిజిత్ అఖిల్ దివి హారిక మోనాల్ వీళ్ళందరూ కూడా షాక్ అయ్యారు నేను బయటికి రావడం అనేది ఏంటి అని సో యా డెఫినెట్గా నోయల్ వాజ్ వెరీ క్లోజ్ టు మీ హీస్ ద డియరెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్ ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బయట మాకు పరిచయం లేదు ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ మా రిలేషన్ మా ఫ్రెండ్షిప్ చూపించుంటే బాగుండేది అవునా అండి బట్ ఇట్స్ ఫైన్ అండి ఒక టెన్ డేస్ ఆర్ హౌ ఎవర్ యూనో ఎన్ని రోజులు ఉన్నా సరే అందరికీ నేను నచ్చాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా నాకు చాలా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీరు ఇంకా ఉండుంటే బాగుండేది ఉండుంటే బాగుండేది అని ఐ ఫీల్ రియలీ హ్యాపీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది సపోర్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లెట్ సీ ద నెక్స్ట్ కాల్ యా హూ ఇస్ దిస్ హలో కాశి గారు యా హాయ్ యా నా పేరు మధు అండి భద్రాచల్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను చెప్పండి బాగున్నారా బాగున్నామండి మీరు ఎలా ఉన్నారు స్వాతి గారు మనతో ఉన్నారు ఆస్క్ యూ క్వశ్చన్ హాయ్ స్వాతి గారు హాయ్ అండి హవ్ యూ ఎలా ఉన్నారు నేను చాలా బాగున్నాను మీకు బిగ్ బాస్ లో ఆఫర్ ఎలా వచ్చిందండి రాగానే న్యూస్ వినగానే మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు నాకు బిగ్ బాస్ ఆపర్చునిటీ యాక్చువల్ గా సీజన్ టూ లోనే వచ్చింది బట్ నేను కొన్ని రీజన్స్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల వెళ్ళలేదు బట్ మళ్ళీ థర్డ్ సీజన్ థర్డ్ సీజన్ లో కూడా కుదరలేదు సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి వాళ్ళు నాతో టచ్ లో ఉన్నారు సో ఐ ఫెల్ట్ వెన్ దే అప్రోచ్ మీ ఫర్ ఫోర్త్ సీజన్ ఐ థాట్ నా కోవిడ్ ఉంది అండ్ కొంచెం మన షూట్స్ కూడా కొంచెం స్లో అయ్యాయి కదా సో ఐ ఫెల్ట్ దిస్ ఇస్ ద రైట్ టైమ్ టు టేక్ దిస్ ఆపర్చునిటీ అనుకోని ఐ ఫెల్ట్ రియలీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ ఐ టుక్ అప్ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో లెట్స్ ఎండ్ అప్ ద కాల్స్ యూ చాలా లేకపోతే పొద్దున్న వరకు వస్తూనే ఉంటాయి కాల్స్ లెట్స్ టేక్ ఓన్లీ ద త్రీ కాలర్స్ సో థ్యాంక్ యూ స్వాతి ఫర్ బ్యూటిఫుల్ జర్నీ ఇన్ ద బిగ్ బాస్ వన్ వీక్ అయినా కూడా చాలా మెమరబుల్ జర్నీ చేసావు అండ్ డెఫినెట్గా మళ్ళీ వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్గా I mean, everybody supports you because so many people started loving you in this one week, especially Kurral. You have a bachelor's in the middle of the smile and entry. Ki. So let's see what will happen next. And uh, I know that you are a very good dancer. So why can't you a little dance for us? Sure. sure. <laughs> 